ஹாய் அமிகோஸ் வெல்கம் பேக் இன்றைக்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்டில் என்ன மாதிரி ரவுண்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் வாட் ஆர் த டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் அப்படிங்கிறதா எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன மாதிரி ரவுண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆப்டிவ் டெஸ்ட் தான் ஆப்டிவ் டெஸ்ட் வந்துட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஃபில்ட்ரு அவுட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஃபஸ்ட் இந்த ரவுண்டு எல்லா கம்பெனிலுமே மேண்டேட்ரி ஆப்டிவ் டெஸ்ட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு குரூப் டிஸ்கஷன் குரூப் டிஸ்கஷன் வந்து சில கம்பெனிஸில் இருக்குது சில கம்பெனிஸில் இல்லை ஏன் குரூப் டிஸ்கஷன் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா மெயினாக நம்மளோட ஓரல் கம்யூனிகேஷன் நம்ம எவ்வளோ போல்டாக பிரேவாக ஆன்சர் பண்ணுறோங்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த குரூப் டிஸ்கஷன் ரவுண்டு நெக்ஸ்ட் வந்து டெக்னிக்கல் ரவுண்டு டெக்னிக்கல் ரவுண்டில் நம்ம பேக்ரவுண்ட் பேஸ் பண்ணி கம்ப்யூட்டர்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டான கொஷின்ஸ் கோர்னா கோர் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இஃப் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் பேக்ரவுண்ட்னா அல்காரதம் நாலேஜ் கண்டிப்பாக வேணும் டெக்னிக்கல் ரவுண்டை கிளியர் பண்ணுறதுக்காக இல்லை இப்போ கோ கொஞ்சம் க்ரௌட் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஃபில்ட் அவுட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக டெக்னிக்கல் ரவுண்ட் டூவும் இருக்கும் ஸோ அதுவுமே சில கம்பெனிஸில் ஆப்ஷனல் தான் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர்வியூ ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர்வியூ சில கம்பெனிஸில் ஆப்ஷனலாக தான் வச்சுருக்காங்க நம்ம வந்து அவங்க எவ்வளோ நம்மளை சோதிச்சாலும் நம்ம எவ்வளோ பொறுமையாக அந்த கொஷின்ஸ்க்கெலாம் பதில் சொல்கிறோங்கிறது தான் ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர்வியூ நெக்ஸ்ட்டு பர்சனல் இன்டர்வியூ பர்சனல் இன்டர்வியூ இஸ் நத்திங் பட் நம்மளோட ரெஸ்யூமேல உங்களை பற்றி நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அது ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ ரெஸ்யூமை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்டர்வியூ வந்து நாளைக்கு அப்படின்னா முன்னத்து நாள் தான் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் அப்படி பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பாக ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ப்ரீயாராவது உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஆப்டியூடில் நல்லா ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும் ஏன்னா அந்த ரவுண்டை கிளியர் பண்ணால் தான் நம்மளால் நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கே போக முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எல்லா இன்டர்வியூலுமே என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இன்ட்ரடியூஸ் யோர் செல்ஃப் தான் ஸோ இன்ட்ரடியூஸ் யோர் செல்ஃபுக்கு நம்ம அங்கே போய் டைரெக்டாக பேசிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இல்லாமல் நம்ம ஒரு பேப்பர்லேயோ இல்லை எப்படியோ ஒன்று நம்ம அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிரர் முன்னாடியோ இல்லை ஃப்ரெண்டுக்கிட்டையோ அதை கண்டிப்பாக சொல்லி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட ஓரல் கம்யூனிகேஷன் நம்ம வந்து தமிழில் கொஞ்சம் நல்லாவே பேசுவோம் பட் இங்கிலீஷில் பேசும்போது நிறைய பேர்த்துக்கு ஏன் எனக்குமே வந்துட்டு தட்டு தடுமாறுதலாக இருக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஒன்றா மிரர் வச்சு பேசி பார்ப்பேன் இல்லைனா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயே நான் இங்கிலீஷில் கம்யூனிகேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ அப்போ தான் தெரியும் நம்ம எந்த இடத்துல தப்பு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்புறம் ரெஸ்யூமே கண்டிப்பாக ஒரு நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மேட் வச்சாவது ரெஸ்யூமே எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பார்க்கணும் கண்டிப்பாக ப்ரிசைஸாகவும் கிளியராகவும் இருக்கணும் பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு புரியணும் அண்ட் உண்மைகளை மட்டும்தான் ரெஸ்யூமேல எழுதணும் பிகாஸ் ட்ரிக்கியான கொஷின்ஸ்லாம் வந்து ரெஸ்யூமே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ரெஸ்யூமேலேருந்து தான் அவங்க கேட்பாங்க அப்புறம் ஒரு கம்பெனிக்கு போகிறோம் இந்த கம்பெனி வந்து வருது ஒரு எக்ஸ்எக்ஸ்எக்ஸ் கம்பெனி வந்து வருது அப்படின்னா அந்த கம்பெனியை பற்றி கண்டிப்பாக இன்டர்நெட்டில் தெரிஞ்சாகணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து அந்த கம்பெனிஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குது அதோடய சைஸ் எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அது ப்ராடக்ட் பேஸ்டாக சர்வீஸ் பேஸ்டாக எப்போ ஆர்ஜினேட் ஆச்சு இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் கம்பெனி பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இது நான் பண்ண மிஸ்டேக்கு என்னென்னா ஒரு இன்டர்வியூக்கு அட்டன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸும் மார்க் ஷீட்ஸும் கொண்டு போகணும் அண்ட் டூ த்ரீ அட்லீஸ்ட் டூ த்ரீ ஜெராக்ஸ் காப்பீஸாவது இருக்கணும் ஓகே இப்போ இன்டர்வியூவில் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்மளோட நீட்டான ட்ரெஸ்ஸு கரெக்டான ஷூ மேட்சிங்காக இல்லை நம்ம எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத விட ஒரு எப்பவுமே ஒரு சின்னதாக ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கணும் ஸோ அது சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் வியரிங் த நீட் ட்ரெஸ்ஸஸ் வியர் ஸ்மைல் ஆன் யோர் ஃபேஸ் அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ அன்னைக்கு நம்ம கண்டிப்பாக டென்ஸ் தான் நம்மளை வச்சுக்கவே கூடாது ஒரு ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும் ஸோ டி டேக் டி பிரெத் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு பி வெரி ரிலாக்ஸ்ட் இன் தி இன்டர்வியூ அதுக்கப்புறம் இது நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக்கு நினச்சிக்கிறாங்க மொபைலில் வந்து வைப்ரேட்டில் போட்டால் போதும் இல்லை சைலண்டில் போட்டால் போதும்னு கிடையவே கிடையாது தயவு செஞ்சு மொபைலில் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வைங்க பிகாஸ் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டக்குன்னு மொபைல் வைப்ரேட் ஆனால் கூட நமக்கு அது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் ஒரு ஆன்சர் ட்விஸ்ட் ஆகி போகலாம் ஸோ எதுக்கு இது தேவையில்லாத டிஸ்டர்பன்ஸ் கண்டிப்பாக மொபைல் சுவிட்ச் ஆஃபில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசும்போது என்ன ஆன்சர் நீங்கள்
நம்ம புக் பார்த்து படிக்கிறத விட இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜியில் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணி படிக்கிறது உண்மையாகவே ரொம்ப எஃபெக்டிவாக தான் இருக்குது ஸோ அந்த ரெண்டு ஆப்புமே யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக எஃபெக்டிவாக இருக்கும் வீ கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் டோன்ட் கெட் டென்ஸ்ட் ஃபார் எனி ரீசன் நீங்கள் அந்த இன்டர்வியூ நல்லா பண்ணாட்டியும் பரவாயில்ல ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது உங்களோட கடைசி இன்டர்வியூ கிடையவே கிடையாது நமக்கு இன்னும் நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு இன்டர்வியூமே நமக்கு ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் மேபி ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ செகண்ட் இன்டர்வியூ தேர்ட் இன்டர்வியூ எவ்வளோ இன்டர்வியூ சொதப்பினாலும் எல்லா இன்டர்வியூஸ்லேருந்து நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோமோ அதை மட்டும் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இன்டர்வியூவில் அதை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண பார்க்கணும் கண்டிப்பாக ஜாப் கிடைக்கும் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க வந்து அவங்களோட இன்டர்வியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அது கண்டிப்பாக இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் ஸோ என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோவும் பார்க்க மறந்துட